महाराज गरुड़ के संस्कार तो आप देख ही चुके हैं और शेष उन्हीं के भाई हैं मैं आपसे विनती करती हूँ आप इन सभी पे अपनी कृपा कीजिए मैं आपकी एक इच्छा पहले ही पूर्ण कर चुका हूँ देवी हम सब ने गरुड़ को सुना है परंतु हमारी व्यक्तिगत भावनाएं न्याय के मार्ग में अवरोध नहीं उत्पन्न कर सकती मैं अपने धर्म का पालन करूंगा देवी और शनि दरबार में इन सब के भाग्य का निर्धारण भी वैसे ही होगा जैसे आज तक होता आया है उचित प्रक्रिया के माध्यम से मुझे कुछ क्यों नहीं दिख रहा है मेरे पुत्र क्यों नहीं दिखाई दे रहे मुझे मौन क्यों है तू क्या दिखा तुझे और तो कुछ नहीं दिखा पर इतना आभास अवश्य हुआ कि हमारे पुत्रों को अब कोई कठिन परीक्षा देनी होगी यदि वो उसमें सफल हो गए तो हमारे पास वो निश्चित ही सुरक्षित लौट आएंगे और यदि सफल नहीं हुई तो हे प्रभु मेरे पुत्र वापस आ जाए सुरक्षित बिना ही धो गए करोड़ सही कहा तुमने मेरे जीवन की परिस्थितियों ने मुझे कठोर बना दिया है परंतु ये कठोर आज तुम्हें केवल इसलिए क्षमा नहीं करेगा क्योंकि तुमने अपनी माँ की कथा स्मरण करके हमें सुनाई है मैं तुम सब के हृदय आत्मा और मस्तिष्क की गहराइयों में झाकूंगा फिर मैं निर्णय लूंगा कि तुम क्षमा के योग्य हो या दंड के और उसके लिए मैं तुम सब की परीक्षाएं लूंगा परंतु ध्यान रहे तुम में से एक भी किसी एक भी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ तो तुम सबको शनि की साढ़े साथी का प्रकोप सहना होगा मैं आप सबको सुरक्षित लेकर जाऊंगा यहां से विपता में व्यक्तित्व निखरता है गरुड़ इसलिए सामने कितना भी घनघोर संकट क्यों ना आए तू सदैव अपने आदर्शों पर अड़िग रहना यदि तू ऐसा कर पाया तो अपने आप संसार के लिए वंदनीय बन जाएगा देव मेरी माँ कहती है कि परीक्षा से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए क्योंकि यदि तुम्हें सही उत्तर पता हो तो आत्मविश्वास बढ़ता है यदि ना पता हो तो ज्ञान इसीलिए आप कैसी भी परीक्षा क्यों ना लें मैं तैयार और उत्सुक भी शनिश्चराय नम ओ शनिश्चराय नम ओ शनिश्चराय नम ओ शनिश्चराय नम प्रथम परीक्षा के रूप में मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूंगा करो और इस कर्पूर के पूर्ण तरह चल जाने से पहले तुम्हें उन सभी के उत्तर देने होंगे जो आज्ञा शनिदेव पहला प्रश्न जिस जल में सब कुछ घुल जाता है वो क्या है जिसमें जल स्वयं घुला हुआ है वायुमंडल और वायुमंडल किस में घुला हुआ है स्वर्ग में और स्वर्ग स्वर्ग और सभी शेष लोग वैकुंठ में घुले हुए हैं देव वैकुंठ वो किस में घुला हुआ है
एक समय था जब कुछ भी नहीं था गरुड़ ना प्राणी ना जीवन ना जड़ ना चेतन ये पृथ्वी भी नहीं थी और ये सृष्टि भी नहीं ईश्वर से पहले कुछ था तो केवल ओम का स्वर वही परम ब्रह्म है उसी से संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ है जब कुछ नहीं था तब ओम था जब कुछ नहीं होगा तब भी ओम ही होगा क्योंकि ओम ही परम ब्रह्म है तुम अपनी पहली परीक्षा में सफल हुए गरुड़ शनिदेव हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ले और उनका कोई प्रभाव हमारे परिवार पे ना पड़े प्रभाव ही तो है कालिया महारानी एक दासी के साथ पूजा कर रही लगता है तुम्हारी माँ और विमाता को आभास हो चुका है कि तुम संकट में हो उनकी प्रार्थनाओं की ध्वनि मुझ तक पहुंच रही है माँ से कभी कुछ नहीं छिपता न जाने कैसे वो मेरे बिना कुछ बताए सब कुछ जान जाती है दूसरी परीक्षा और अधिक कठिन है गरुण स्वामी इस बालक के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों कर रहे हैं सन्यास शेष है या गृहस्थ जीवन इस प्रश्न का सही उत्तर जानने के लिए तो मैं भी उत्सुक हूँ तुम्हें क्या श्रेष्ठ लगता है गरुड़ मेरी दृष्टि में गृहस्थ जीवन अधिक श्रेष्ठ है देव क्यों कहा तो ये जाता है कि ईश्वर को जानने के लिए पहले स्वयं को पहचानना पड़ता है और स्वयं को पहचानने के लिए सन्यास अनिवार्य है जैसे कि आपने कहा एक सन्यासी के लिए अंतिम लक्ष्य होता है ईश्वर या परम सत्य की खोज करना पर यह खोज तो एक ग्रहस्थ भी कर सकता है देव कैसे गरुड़ ग्रहस्थ गृहस्थी के बंधन में बंधा होता है उसे अपने साथी की और अपने बच्चों की चिंता होती है परंतु सत्य की खोज तो वो कर सकता है जो स्वतंत्र हो किसी की चिंता करना बंधन नहीं प्रेम होता है देव प्रेम भी तो एक बंधन ही है गरुड़ क्षमा करे देव यदि प्रेम निस्वार्थ भाव से किया जाए तो बंधन नहीं होता ऐसा मानने के लिए तुम स्वतंत्र हो गरुड़ पर इसको सिद्ध करने के लिए कोई उदाहरण दे सकते हो अपने पिता सूर्य देव का प्रेम देखिए शनि देव चाहे फूल हो या काटे सूर्य देव समान रूप से सभी को अपनी धूप अपनी ऊर्जा देते हैं ताकि संसार को जीवन शक्ति मिल सके पवन देव बिना किसी भेदभाव के सभी को वायु देते हैं बादल वर्षा और चंद्र देव शीतलता देते हैं संपूर्ण प्रकृति हर क्षण 
अपने उदाहरण से हमें यही संदेश देती है कि प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए जैसे ये सब करते हैं ये सभी अपना कर्तव्य बिना किसी अपेक्षा के निभाते हैं इन्हें इसके बदले किसी से कुछ नहीं चाहिए इसीलिए ये सब बंधन में नहीं है पूरी तरह स्वतंत्र है ऐसे ही जब एक ग्रस्त बिना किसी स्वार्थ के बदले में कुछ पाने की आशा के बिना अपने परिवार की चिंता करता है उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाता है तो वो बंधन में नहीं रहता प्रभु ऐसा ग्रस्त सहज प्रयास से ही परम सत्य अर्थात ईश्वर को पा लेता है परंतु करोड़ एक सन्यासी भी तपस्या करके ईश्वर को पा लेता है तो ग्रस्त सर्व से कैसे हुआ जब एक सन्यासी ईश्वर को ढूंढने के लिए धर्म के मार्ग पर चलता है तो वो अकेला रहता है पर जब एक ग्रस्त भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसके साथ पूरा कुटुंब ईश्वर के पद पर अग्रसर हो जाता है सन्यासी का ज्ञान बस उसी तक सीमित रहता है और जो ज्ञान गृहस्थ अर्जित करता है उसे अपने परिवार के साथ पास पड़ोसियों के साथ संबंधियों के साथ बांटता है उस कुटुंब की परंपरा के रूप में यह ज्ञान आने वाली कई पीढ़ियों तक पहुंचता है इसीलिए मेरा मानना यह है देव कि सन्यासी आदरणीय होता है पर उससे भी कहीं अधिक श्रेष्ठ ग्रस्त होता है और अगली परीक्षा से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं करोड़ तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा ज्ञान अद्भुत है तुमने अपनी मां के कहे एक एक शब्द को अपने मन में संजो के रखा है और जीवन जब जब तुम्हारे सामने चुनौतियां प्रस्तुत करेगा ये कुशलता तुम्हारी सबसे बड़ी सहायक सिद्ध होगी <laughs> और अब मेरा अंतिम प्रश्न तुम्हारी मां सदैव अच्छे कर्म करती है कभी किसी का बुरा नहीं किया उन्होंने फिर भी उनके और उनके पुत्र के भाग्य ने उन्हें दास बना दिया तो बताओ करो कर्म बड़ा हुआ या भाग्य मैं महर्षि कशप की पत्नी बिनता अपनी बहन कद्रू की स्वीकार करती हूँ करती हूँ मैं महर्षि कश्यप और माँ का पुत्र करुण मेरी विमाता महारानी कद्री और उनके एक सहस्त्र पुत्रों की दास दास स्वीकार करता हूँ पूजा तो अच्छे से संपन्न हो गई दीदी अब दान देना आरंभ करें ये काली उड़क की दाल काले तिल और नीलम रत्न है बस मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि शनि देव के ग्रह से मेरे पुत्र सुरक्षित लौट आए जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा पुत्री शनिदेव तुम्हारे पुत्रों पर कृपा करें उन्हें सुरक्षित अपने ग्रह से निकल जाने दें। बाबा ईश्वर की प्रेरणा से मेरी ओर से ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें आशीर्वाद में कुछ विशेष नहीं मांगोगे पुत्री आपको जो उचित लगे अपनी पुत्री समझकर दे दीजिए अद्भुत पुत्री अद्भुत जो मांगता है उसे बस वही मिलता है जिसकी उसने इच्छा व्यक्त की है पर जो नहीं मांगता उसे ईश्वर वो सब कुछ देते हैं जो उसके लिए उचित होता है तुम निश्चिंत रहो शनिदेव तुम्हारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे तुम्हारे पुत्र को कभी कोई हानि छूकर भी नहीं जाएगी ऐसी बातें करके बिंदा क्या सिद्ध करना चाहती है कि उसका पुत्र प्रेम मुझसे अधिक निस्वार्थ है आइए बाबा अपना स्थान ग्रहण कीजिए भोजन कर लीजिए
पशु आखिर पशु ही होते हैं देख रहे हो भैया इतने प्रेम से खिलाने का प्रयत्न कर रहा हूं फिर भी नहीं खा रहा अरे खा रे उसे भी वश मत करो मैं खिलाती हूं भोजन सामने है पर पशु होकर भी खाने में कोई रुचि क्यों नहीं दिखा रहा है यदि इसने भोजन ग्रहण नहीं किया तो तो इसका अर्थ होगा कि शनिदेव मेरी पूजा से प्रसन्न नहीं है और यदि ऐसा हुआ तो मेरे पुत्र कर्म बड़ा है या भाग्य ये विवाद तो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है प्रभु सत्य तो यह है कि यह प्रश्न मैंने स्वयं से और अपनी मां से कई बार किया है कि हमारा जीवन ऐसे क्यों है और मेरी मां कहती है कि जो जिसके योग्य होता है ईश्वर उसे वही देते हैं हम में से अधिकतर व्यक्ति कई बार एक पल ठहर कर जब अपने आप को देखते हैं तो हम यही सोचते हैं कि ऐसा कठिन जीवन हमें क्यों मिला पर कलांतर में सच्चे और परिश्रमी व्यक्ति के लिए जीवन की वही कठिनता सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मेरे अरुण भैया जिनके भाग्य में अर्ध विकसित अवस्था में जन्म लेना लिखा था पर उनकी तपस्या से उन्होंने जो कर्म किया उसके कारण वो आज सूर्य देव के सारथी बन गए इससे यही सिद्ध होता है देव कि भाग्य में जो लिखा है वो महत्वपूर्ण नहीं है अधिक महत्वपूर्ण है भाग्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण मेरी मां के भाग्य में दासी बनना लिखा था पर उनके सोच विचार के ढंग ने उन्हें साध्वी बना दिया दृष्टिकोण हमारा विषय नहीं है गरुड़ प्रश्न का उत्तर दो कर्म बड़ा है या भाग्य हम अपने भाग्य से नहीं भाग सकते देव पर हमारे कर्म वो शस्त्र हैं जिनके माध्यम से हम अपने भाग्य को संचालित कर सकते हैं क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि भाग्य को बदला भी जा सकता है यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हो सकता है कि हम अपने भाग्य को भी बदल पाए गरुड़ तुम्हें अपने कहे एक एक शब्द को उदाहरण के साथ सिद्ध करना होगा अन्यथा तुम्हारा उत्तर स्वीकार नहीं जाएगा और तुम इस परीक्षा में असफल हो जाओगे For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos